നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഓർത്ത ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷകന്മാരെ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വിളിച്ചവർക്കെല്ലാം അവരെ ഏത് മേഖലയിലാണ് വിളിച്ചത് അതത് മേഖലയിൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വരങ്ങളും കൃപാവരങ്ങളും കൃപയും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു പിതാവ് മരിച്ചുപോയി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് മകനെ വളർത്തി കുറേ കടമൊക്കെ ആയി ഫൈനലി മകന് വിദേശത്തൊരു ജോലി കിട്ടി റെഗുലറായിട്ട് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് മദറിന് അയക്കാമെന്ന് മകൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് വിദേശത്ത് പോയി വിദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് റെഗുലറായിട്ട് എഴുത്തെഴുതുമായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മാതാവിന് റെഗുലറായിട്ട് എഴുത്തെഴുതുമായിരുന്നു ആൻഡ് മാസത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം എഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു പടവും അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു മാതാവ് അതെല്ലാം എടുത്തിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് എന്നാൽ ഈ മാതാവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മകൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാശും മാതാവിന് അയച്ചു കൊടുത്തില്ല മകൻ അവിടെ വിദേശത്ത് വളരെയധികം അധ്വാനിച്ച് മാതാവിന് വേണ്ടിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നെന്ന് ആവർത്തിച്ച് എഴുതുമായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആരോ ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ആ സഹോദരി തൻ്റെ വിഷമം പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് കടന്നുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിയെ വളർത്തി മകൻ വിദേശത്ത് പോയി റെഗുലറായിട്ട് എഴുത്തെഴുതാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പടവും അയച്ചു തരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും കാശ് അയച്ചു തന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ആ മാതാവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മുൻപിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ട ആളിന് ഷോക്കായി പോയി ഈ പടം എന്ന് മാതാവ് ചിന്തിച്ചത് ഓരോ മാസം അവൻ വളരെ വിശ്വസ്തതയുടെ അയച്ചു കൊടുത്ത ചെക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ചെക്ക് ഇതൊന്നും കോമൺ അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാതാവിന് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാ മാസവും മകൻ അയച്ചു തരുന്നത് ഒരു ചെക്കാണെന്ന് നമ്മുടെ പലരുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെക്ക് അങ്ങ് സൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് കൃപാവരം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് യാതൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാത്ത ചെക്ക്സ് എവ്രി ഡേ സൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓരോ രാവിലെ നാം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ ചെക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ദൈവകൃപ എന്നാണ് പേര് എന്നാൽ നമ്മിൽ പലർ കൃപാവരത്തിൽ കൂടെയും ദൈവകൃപയിൽ കൂടെയും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ അൺലിമിറ്റഡ് സീമയ്ക്കതീതമായ ആ കൃപ നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദർ ജോൺസൺ ദൈവം വിളിച്ചതാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളും പരിമിതികളും ഉള്ളതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നം ഈ വൈകല്യങ്ങൾ ഈ പരിമിതികൾ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ ഇതെല്ലാം ആ കൃപയുടെ ഭാഗമാണെന്നും മൊസാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർബിളിനെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള കാർബോറാൻഡത്തെ ഒരു മേസ്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സർവേശ്വരൻ കർത്താവ് ഈ വിഷയങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അയച്ച് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ലെവൽ വരെ നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവ കൃപ മനസ്സിലാക്കി കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നാം ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവരുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപം ചെയ്യണം ഈ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ജീവനാന്തം തുടരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഒരു അറുപതായപ്പോഴത്തേക്ക് വളർച്ച പൂർത്തിയായി ഇനി ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചത് ദൈവം തമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു കൃപാവരമെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
കർത്താവ് ടാലന്റുകളുടെ ഉപമ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഒന്നെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നു ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു കൃപാവരമെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിച്ച് അത് പോഷിപ്പിച്ച് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം നാളെ നമുക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം വലിയ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും മറ്റ് ചിലർക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആരും കാണാതെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് തോന്നുന്നത് മറ്റ് ചിലർക്ക് മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഓരോ രീതിയിലാണ് എന്നാൽ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ലഭിക്കുന്നത് തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ആ കൃപാവരം മനസ്സിലാക്കി പോഷിപ്പിച്ച് അതങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് തോന്നുന്നത് അത് മറക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സമയം നമ്മൾ തക്കതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് ഞാനൊരു നന്ദി പ്രകടനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബ്രദർ ബെന്നി ബെന്നിയും കുടുംബവും ഇവിടെ വേർപാടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നടത്തുന്ന കൗണ്ടർ ബ്രദർ ബെന്നിയും ഫാമിലിയുമാണ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു അതിന് ഞാൻ ബ്രദറിനോട് നന്ദിയുള്ളവനാണ് ആ കൗണ്ടറിലൊരു ഫോമുണ്ട് നിങ്ങളാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാവുന്ന ബുക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അത് പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവിടെ ഉള്ള ആ ഫോം നിറച്ച് ഒന്നിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദർ ഇതല്ലാതെ എന്നെ ഇവിടെ പലർ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വന്ന സമയം തൊട്ട് ബ്രദർ ആൽഫ്രഡ് ആ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെടുന്നു അത് ഇടയ്ക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ആകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആകാതെ ദൂരെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി വാച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല റെക്കോർഡിങ് ചെയ്തു തന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ യുവ സഹോദരനോടും സഹോദരൻ്റെ കൂടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും നന്ദി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെസൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് പലരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ എൻ്റെ സഭയിൽ ചിലർ അത് റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം അതൊരു എന്നെ ഒരു മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആൽഫ്രഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു യങ് മാൻ ആൻഡ് മേ ദ ലോഡ് ടേക്ക് യു ടു ഫാർ ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സമയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ഇത്രയധികം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഷയമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരെന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജോൺസൺ ബ്രദറെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റോ അതൊക്കെ ഈ സെക്യുലർ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിഷയങ്ങളല്ലേ ഈ സെക്യുലർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഈവൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവർക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മൾക്ക് ദൈവമക്കളല്ലേ നമുക്കെന്തിനാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തെടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ ആദ്യാന്തം വിശ്വാസികൾ സമയം വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം വിനിമയം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നൂറുകണക്കിന് റെഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കർത്താവെ എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്ന് സർവേ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ വേർപാട് സഭകളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വളരെ വൈഡായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വള
വാസ്തവത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ആക്ച്വലി എവറി മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റ് നാം നമ്മെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് എൻ്റെ നാ എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണേ സമർപ്പണം തരണേ അറിവ് തരണേ എന്നുള്ളത് നാളുകളെ എണ്ണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം സമയത്തെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊതു പ്രസ്താവനകൾ ആദ്യമേ പറയട്ടെ നമ്മളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ വാച്ചുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു പേന ഇവിടെ പലരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും പേനയേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പത്തിരട്ടിയുള്ളത് വാച്ചസാണ് മൊബൈൽസ് ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് പേജിൽ തന്നെ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം സമയം അത്രയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഘടകമാണെന്നുള്ളത് ഈ വാച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ നിർമ്മി നിർമ്മിക്കുന്ന അവിശ്വാസികൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊരു നിധി ആണെങ്കിലും ഈ നിധിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് അതിലധികം ഒരു വ്യക്തിക്കും ലഭിക്കത്തില്ല ഇൻഫാക്റ്റ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈവൻ അവിടെ പുറത്ത് പ്രോബബ്ലി യാതൊരു പഠിത്തമില്ലാതെ റോഡിലിരിക്കുന്ന ആ ഭിക്ഷക്കാരനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതിലധികം ആർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചിലർ വളരെയധികം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റ് ചിലർ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു സമയം വളരെ പരിമിതമാണെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കട്ടെ പത്താം വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സമയത്തിൻ്റെ കാര്യം കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആകുന്നത് പത്താം വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു എഴുപതാം വയസ്സ് വരെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര സമയം ലഭിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എഴുപതിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പത്താം വയസ്സ് തൊട്ട് എഴുപതാം വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് രാവും പകലും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷം മണിക്കൂറാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്തിരിക്കും ബ്രദറെ അത് ഹ്യൂജ് അമൗണ്ട് ലെറ്റ് അസ് സി ഈ ആറ് ലക്ഷം മണിക്കൂർ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുവാനും കുളിക്കുവാനും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പോകുവാണ് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് അറി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ചില ആളുകൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിയുടെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ഡിസിപ്ലിനിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ സോ ആറ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഒരു തൊഴിലിന് പോകുന്നുണ്ട് അതിനും സമയം ഡിവോട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക സാറേ എന്നും പറഞ്ഞ് ബോസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോഷണമാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു വിശ്വാസി വിശ്വസ്തതയോടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി ചെയ്യുവാനും പിന്നെ ഞായറാഴ്ച സൺഡേ സഭായോഗത്തിന് പോകണം പോകാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം അല്ല അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു എമൗണ്ട് അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റും ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം മണിക്കൂറാണ് പഠിത്തത്തിനും ജോലിക്കും സൺഡേ ഉള്ള ചർച്ച് മീറ്റിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ പോകുന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളില്ലാതെ മാറിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളത് ആറിലൊന്ന് സമയമേ ഉള്ളൂ ഓരോ ദിവസം നമുക്കുള്ള സമയത്തിൽ ആറിലൊന്ന് സമയം മാത്രമേ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒന്നു ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഈവൻ ആ ആറിലൊന്നിൽ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഫ്രീ ടൈം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഫ്രീ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം സമയമേ ഉള്ളൂ ആ പത്ത് ശതമാനം സമയം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പോഷിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സമയം ധാരാളം
നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിനല്ല നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാത്രിയിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുമല്ലല്ലോ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഡയറക്ട്ലി പോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ നാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് ശതമാനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാഴ്ചെലവിന് വേണ്ടിയോ ധൂർത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ ഈ പാഴ്ചെലവ് എന്നുള്ള വാക്ക് അത് കാശിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കല്ലേ ദൂർത്തടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാശിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കല്ലേ അല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിധി എല്ലാ മൂലധനത്തിന് വേണ്ടി ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സമയം ദൂർത്തടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺഡേ ഈവനിങ് ചർച്ചിലൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനിവിടെ ചെന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടുന്നതിൽ കസേര അടക്കുന്നതിൽ വരുന്ന ഗോസ്ബൽ മീറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളോടൊന്ന് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്ത് അവർ ഇവിടെ വെൽക്കം ആണെന്നുള്ള അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ചർച്ച് പ്രോഗ്രാം അവഗണിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം മാറ്റിവെക്കുവാണെങ്കിൽ കാശ് ധൂർത്തടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം സമയം ധൂർത്തടിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് സമയം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിധിയാണ് ഒരു നിക്ഷേപമാണ് ഒരു മൂലധനമാണ് നമ്മളത് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം സമയമേ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളൂ ആ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സമയം നാം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി വേണം ചിലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമയം വേണ്ടായോ ഈ ആറ് ലക്ഷത്തിലുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം മണിക്കൂറുകൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ പോഷിപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ പോഷിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിലും അതിന് വളരെ പ്രയോജനമുണ്ടാകും ഭാര്യയോട് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പക്വത ഉണ്ടാകും മക്കളോട് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പക്വത ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും മക്കളോട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പക്വതയുണ്ടോ പക്വതയോ യെസ് ഒരു കുട്ടി പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അഞ്ച് പിതാക്കന്മാരെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേർക്ക് അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഒരാൾ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ഊരി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അകത്തോട്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കാതെ ആ ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അവനെ അങ്ങ് ശരിയായിട്ടങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്യും അതിൻ്റെ മറ്റ് എക്സ്ട്രീമിലൊരു പിതാവ് മകൻ കയറി വരുമ്പോൾ എടാ പന്ത്രണ്ടിന് വരേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം എന്നെ ഒരു മണിയായല്ലോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ അത് ഡാഡി താമസിച്ചു പോയി താമസിച്ചു പോയെന്നല്ല ടെൽ മീ ടെൽ മീ ഓണസ്റ്റ്ലി സോ ഫൈനലി പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ വർത്തമാനം പറയാൻ വേണ്ടി ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പിതാവ് ആ മകനെ ഞാൻ എൻ്റെ മാവൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോരുത്തർ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറും കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വിഷയം എൻ്റെ മാവൻ നാല് വാചകം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ പിതാവ് നാല് വാചകം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പഥ്യോപദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെൽറ്റും കൊണ്ട് നൂറ് പ്രാവശ്യം അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനമായിരിക്കും ഒരു പഥ്യോപദേശം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ആ പഥ്യോപദേശം എന്തായിരിക്കണമെന്നും അത് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പക്വതയിൽ എത്തിച്ചേരണം അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് സോ നമുക്കുള്ള ഫ്രീ ടൈം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പക്വതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിവേശിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപിക്ക നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മ
കുട്ടികളെ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം എഫ് എസ് ഇർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളി ഈ പ്രസ്താവന തിരുവഴുത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അത് ദുഷ്കാലമാണ് എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ എത്രയോ ഇരട്ടി ദുഷ്കാലമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ മുതിർന്നവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓൺ മുൻപിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അന്ന് ദുഷ്കാലമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ച ദുഷ്കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നാം ഏത് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ആ തിന്മ ഈവിൾ ആ ഈവിളിനെ പ്രതികരിച്ച് എതിർത്ത് ചെറുത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സമയം തക്കതിൽ ഉപയോഗിക്കണം കൊലോസി ലേഖനം നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളവരോട് ജ്ഞാനത്തോടെ പെരുമാറുവി സോ ഇത് രണ്ടിടത്തും ഈ തിന്മ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസി ജീവിക്കുമ്പോൾ സമയത്തിന് വളരെയധികം വാല്യൂ ഉണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അങ്ങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റിഡീമിങ് ദ ടൈം സമയം വീണ്ടെടുക്കുക ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം വീണ്ടെടുത്ത് തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഈ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇന്ന് അടിമ സമ്പ്രദായമില്ല കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും അടിമ സമ്പ്രദായമുണ്ട് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കാശിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലേഡ് കാശ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരുടെ ഇന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കും ആ കാശ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുദ്രപത്രത്തെ സൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും അത് സൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയും ഈ കാശ് അതിൻ്റെ പലിശ സഹിതം ലാസ്റ്റ് നയാ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടിമയാണ് സോ ഓരോ മാസം അവരങ്ങോട്ട് പലിശ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വരെ അവരാ പലിശ കൊടുത്ത് വീട്ടുന്നില്ല ഈ വടക്കൻ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അന്ന് വരെ ഈ കാശ് കൊടുത്ത ആളിൻ്റെ അടിമയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം സോ കാശ് വാങ്ങിച്ചു എല്ലാ മാസവും ആ കാശിൻ്റെ പലിശ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ അടിമയെ പോലെ ജോലി ചെയ്യണം രാവിലെ ആറ് തൊട്ട് വൈകിട്ട് ആറ് വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നാനൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം അവൻ അടിമയാണ് അതാണ് അടിമ എന്നും അതിൽ നിന്ന് കാശ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് ആ വ്യക്തിയെ മോചിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലും ഒരു അമ്പത് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അടിമ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള സീനിയേഴ്സിന് അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് സമയം നൽകുന്നെങ്കിലും ആ സമയം ഒരടിമയാണ് ആ ആങ്കിളിൽ നാം അത് ചിന്തിച്ചോടും കാരണം തിരുവഴുത്താണ് പറയുന്നത് സമയം അടിമ ആരുടെ അടിമയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ അടിമയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് നാം ചെയ്തേ പറ്റു ആ രീതിയിൽ സമയം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യ ചില ചില സ്കൂൾസൊക്കെ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടിയുടെ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ കാത്തലിക് ചർച്ച് നടത്തുന്ന പല സ്കൂൾസിൽ അങ്ങനെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സിസ്റ്റം 
നമ്മളെ അങ്ങ് അടിമകളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ ക്യൂവിൽ നിന്നാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വേദപുസ്തകം വായിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ മനസ്സിന് ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്തതുപോലെ അതിൻ്റെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ഷീണിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നഴ്സറി ലെവൽ തൊട്ട് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ വിടുന്നത് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ചില കുട്ടികളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ് സ്കൂളിലോട്ട് വിടുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തളർന്ന് വരുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയോ അച്ഛനോ അമ്മൂമ്മയോ അപ്പൂപ്പനോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ പോലും കുട്ടിക്ക് സമയമില്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകം ക്രമേണ നുഴഞ്ഞു കയറി നുഴഞ്ഞു കയറി നുഴഞ്ഞു കയറി നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വില കൊടുത്ത് അതിനെ തിരിച്ചു പ്രാപിക്കുക ആ വില എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമയത്തെ കവർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കവർന്നു പോകുന്ന ഘടകങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആ സമയം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു സമയം തക്കതായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഘടകമാണെന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് നാം വായിച്ചല്ലോ ദുഷ്കാലമാകെയ ഈവിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അധികം ചെയ്യണം എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു അവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് പൊതു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കെല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ചിലരായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റ് ചിലർക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം ലഭിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ വട്ട് ഈസ് ദ റീസ വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടാലൻറ്റുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലരത് കൊണ്ടുപോയി ഉറുമാലിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് ചിലർ അത് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് ചിലർ മുടിയൻ പുത്രനെ പോലെ അത് ധൂർത്തടിക്കുകയാണ് ചുരുക്കം ചിലർ അത് നിവേശിക്കുകയാണ് അതിനവസരം കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം നിവേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉള്ളവന് ഇനിയും കൊടുക്കപ്പെടും ഇല്ലാത്തവന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ പല വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ചെന്ന് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം കുറച്ച് സമയം തരാൻ ഒക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അവരുടെ മറുപടി എക്സാക്ട്ലി ഈ വാക്കല്ല ഈ വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയും ബ്രദറെ ഞാൻ വളരെ ബിസിയാണ് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ബ്രദറിന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് സമയം കണ്ടെത്താം അതേസമയത്ത് സമയം കംപ്ലീറ്റ്ലി ചുമ്മാതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ബ്രദറെ ഈ വിഷയത്തിൽ സഭയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ച് മാൻ പവറൂടെ വേണം ബ്രദർ വന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം സഹോദരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തിന് പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ല സഹോദര സഭയിലുള്ള കാര്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും രാവിലെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആദ്യമേ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വായിക്കുക അതാണ് സമയമില്ലാത്തത് നാം വളരെ സീരിയസ്ലി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നിറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം എത്ര ക്
കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എത്ര മണിക്കൂറ് വേണമെങ്കിൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി ഡിവോട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ സമയം ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കൂറല്ല ആയിരം മണിക്കൂർ വീട്ടിലിരുന്ന് കേരള പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കേരള പൊളിറ്റിക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ചും നമ്മളെ കൊണ്ട് വരുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമയം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉള്ള സമയം കൂടെ വേസ്റ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സനീഷെ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലാസിക് ലൈബ്രറി അതാണ് ഈ സി സി എല്ലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഇരുപത് വോള്യൂം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ സനീഷിനോട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു സനീഷ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് വോള്യൂമോ സാറിന് എന്തോ രീതിയിലുള്ള വട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ വട്ടാന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എനിക്ക് വട്ടാന്നെന്നാണ് അപ്പം അതിൽ അടുത്ത വട്ടൂടാട്ടെ ഏതായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ദൈവം സഹായിച്ചു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് എഴുതണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ സർജറിയും സനീഷിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പത്തെന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് പതിനാല് മാസം എടുത്തു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ വോള്യൂം കംപ്ലീറ്റായി രണ്ടാമത്തെ വോള്യൂം വളരെ സ്പീഡിൽ വർക്ക് നടക്കുന്നു ഉള്ളതിന് ഇനിയും കൊടുക്കപ്പെടും അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കേരളത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ വന്ന് അന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം മൂന്ന് ബുക്സ് എഴുതണം എന്നാണ് ആ മൂന്ന് ബുക്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കാൻ ദൈവ ജനം മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആദ്യത്തെ ബുക്ക് വന്നപ്പം വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് വന്നപ്പോൾ സന്തോഷമായി എന്നാൽ ഉള്ളവൻ ഇനിയും കൊടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ബുക്സ് കഴിഞ്ഞു ഞാനും ശൈലാസങ്കളും കൂടി ഈയിടെ നൂറ് ഇ ബുക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾ നന്നെങ്കിൽ എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി നാല് വയസ്സോളമായി എൺപത് വയസ്സായി എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ചായി നൂറ് ബുക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അത് റിയലി ക്രേസി ആണെന്ന് തോന്നും ക്രേസി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രമിക്കണം സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സാധിച്ചാലും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ദൈവം സഹായിക്കും ഉള്ളവൻ ഇനിയും കൊടുക്കപ്പെടും ശൈലാസങ്കലിൻ്റെ കൂടെ നൂറ് ഇ ബുക്സിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനും സനീഷും അത്രയും തന്നെ ഇ ബുക്സ് എഴുതണം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് അത് വേറെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ദൈവം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ ദിവസം നാം നമ്മുടെ സമയം അങ്ങോട്ട് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ യൂസ് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കട്ടെ ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളീൻ അത്രയും നമ്മൾ വായിച്ചു അടുത്തത് ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളീൻ സമയം തക്കത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സമയം അത് വില കൊടുത്ത് പിടിച്ചു പറിച്ച് വീണ്ടെടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ കാശിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ കാശ് കെയർഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സമൂഹത്തിലും ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ധനം പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ കാണും ഈ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാശ് പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാകും പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വരം കൈ കിട്ടുന്ന കാശ് കാണുന്ന
എത്ര സമയം കിട്ടിയാലും അത് തികയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ നമ്മുടെ ലൈഫ് വളരെ പരിമിതമാണ് പരിമിതമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ പരിമിതമായ സമയമേ ഉള്ളൂ ആ സമയം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന വിശ്വാസികളും മറക്കും അവിശ്വാസികളും മറക്കുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തി ഹേരോദ് എന്ന് ഹേരോദ് രാജാവെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹേരോദ് എന്ന് ടൈറ്റലാണ് ഹേരോദ് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നായിരുന്നു രാജാവിനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കാരണം അതുപോലെ മഹാനായ ഒരു ഹേരോദാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല താൻ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് പണിതു കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിതു റോഡ്സ് പണിതു ബിസിനസ് ചെയ്തു കോടീശ്വരനായി മാറി അതോടെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ആംബിഷൻ ഈ നാട് ഈ പ്രദേശം ശാശ്വത കാലം വരെ ഭരിക്കണം ആദ്യ ചെയ്തത് സ്വന്തം മക്കളെ എല്ലാം കൊന്നു കളഞ്ഞു കാരണം മക്കൾ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മക്കളെ എല്ലാവരെയും കൊന്നു താൻ ഓർത്തത് മക്കളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും ചാലഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ശാശ്വത കാലം ഈ നാട് ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആ സമയത്താണ് കേട്ടത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെയും കശാപ്പിയാമെന്ന് ഉള്ളത് ചിന്തിച്ചാണ് സൈന്യത്തിന് ഓർഡർ കൊടുത്തത് ഇത്ര വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാം കശാപ്പ് ചെയ്യുക രാജ്ഞിമാരെ കൊന്നു മക്കളെ കൊന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹേരോദ് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹേരോദിൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് ബെറ്റർ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണ് കാരണം യഹൂദൻ അത് ഇദ്ദൂമിയൻസ് പന്നിയെ തിന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വളത്തു പന്നിയായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒരു പന്നിയെ കൊല്ലത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഹേരോദാവിൻ്റെ കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ കുട്ടിയെ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷനാണെങ്കിൽ കൊന്നു കളയും അത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ആപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംഹരിക്കാൻ നോക്കിയ ആ ഹേരോദാവ് സ്വന്തം മക്കളെ എല്ലാം സംഹരിച്ച് കളഞ്ഞ ആ ഹേരോദാവ് സ്വന്തം രാജ്ഞിമാരെ എല്ലാം സംഹരിച്ച് കളഞ്ഞ സ്വന്തം കസിൻസിനെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത ഹേരോദാവ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീരോദാവിന് പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ വാസ് നോട്ട് എ ബിലീവർ എന്ന അവിശ്വാസികളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ നാളുകൾ എണ്ണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാം സംഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര വർഷം ജീവിക്കും അന്നത്തെ ആവറേജ് ഏജ് ഒന്നും ഇന്നത്തെ ആവറേജ് ഏജ് ഇല്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടിയ അറുപത് വയസ്സ് അറുപത് വർഷം ജീവിക്കും ഈ അറുപത് വർഷം ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്നോ സ്വന്തം ആൺമക്കളെ എല്ലാം സംഹരിച്ചത് സ്വന്തം രാജ്ഞിമാരെ സംഹരിച്ചത് യഹൂദന്മാരായ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് വൈ ബിക്കോസ് ഹേരോദാവ് തൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണിയില്ല ബട്ട് ഹേരോദാവിന് വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഏതായാലും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിത്യ നരകത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ളതായിരുന്നു നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോയി വിശ്വാസികളായ നാമോ നമ്മിൽ പല നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണാറില്ല എണ്ണാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഏതല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമയം ചിലവഴിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് യാതൊരു ഷോർട്ടേജ് ഇല്ല എന്നാൽ സമയം വേണ്ട രീതിയിൽ ചിലവഴിക്കണം എന്ന് കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് ചില പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമയം ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് കാരണം ഒരു പതിനെട്ടാം വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ നിനക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉള്ളു മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നുള്ളത് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പല ഡോക്ടേഴ്സ് അത് കൺഫേം ചെയ്തു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉള്ളു അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഏ സ്വർണോ എന്ന് പറയണം അത് ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ പറഞ്ഞത് എ
ആ പ്രായം തൊട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവം കുറച്ച് ടൈം എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് വർഷം എക്സ്ട്രാ കിട്ടി ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ആ അവയർനെസ്സോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ്ട്രാ ടൈമാണ് പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൈഫിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സ്ട്രോക്കായി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് സമയം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് കേരളത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ എവരി ഡേ കല്യാണങ്ങൾ കാണും സഭയിലുള്ളവരുടെ കാണും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കാണും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കാണും മാസത്തിലൊരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് പത്ത് ഇൻവിറ്റേഷൻസ് അന്ന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശവസംസ്കാരം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ശവസംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലില്ല അനുസ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശവസംസ്കാരം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവരെ ഇരുന്ന് അനുസ്മരണം കേട്ട് ആ ഫുൾ ഡേ പോകും ആൻഡ് സഭയിലുള്ളവരുണ്ട് റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് കളമശ്ശേരി സഭയിലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഉപദേശി സഭയ്ക്ക് തനിക്ക് വരാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സൺഡേ ഒരു എഴുത്തെഴുതി ആ എഴുത്തിൽ ഉപദേശി ഓർപ്പിച്ചത് സമയം പരിമിതമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത വിവാഹങ്ങൾ ശവസംസ്കാരങ്ങൾ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ബാക്കി സമയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ മറുപടി അതായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് എൻ്റെ സഭയിലുള്ളവരുടെ കല്യാണം ശവസംസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും അല്ലാതെ പോകത്തില്ല അത് വളരെ ഹാർഡ് ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു വൈഫ് ഓർപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ശവസംസ്കാരത്തിനൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് ആരും വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് ഞാൻ പോലും പോകത്തില്ല എൻ്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഒരാറ് പേരെന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ എത്തും അല്ലാതെ ഞാൻ പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ഏതായാലും വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കത്തില്ല അന്ന് എടുത്ത ഒരു ഹാർഡ് തീരുമാനമാണ് ആവശ്യം ഏറ്റവും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് എൻ്റെ ഓൺ മദർ ചർച്ച് കളമശ്ശേരി അതല്ലാതെ വൈഡായിട്ടുള്ള സർക്കിളിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല അത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പോകാറില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ അയലോക്കക്കാരൻ്റെ ഒരാളുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് ഞാൻ പോയി ഒരു ഫുൾ ഡേ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും നേടാനില്ല എന്നാൽ ആ ഫുൾ ഡേ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ച കാര്യത്തിന് ഞാൻ ചിലവഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ധാരാളൻ നേടാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഹാർഡ് ഡിസിഷനായിട്ട് തോന്നിയെന്നിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ആ തീരുമാനം എടുത്തത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി അതിന് ധാരാളം സമയം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അതൊരു വഴിയായി തീർന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ശവക്കോട്ടെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ എവിടെ കാലിവിട അതെങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ചിലർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറും ബാലിശമായ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് മണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞത് മണ്ണുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിലീനമായി കഴിഞ്ഞ് ആ ശരീരമല്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൽ വന്ന തെറ്റാണ് അതുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സോ മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടാതെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളെ എണ്ണാൻ നാം പഠിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളെ എണ്ണി വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ചുരുക്കം ചില കാര്യത്തിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാണ് ബാക്കി ഒന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി പര്യാപ്തമായ സമയം മാറ്റി വെക്കണം ഇതിന് മുൻപ് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബൈബിൾ കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു തീർക്കണം വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കുന്നത് വലിയ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ വിഷമമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു ദിവസം വെറും
ഞാൻ ഒരു സാറായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാം ബിസിയാണെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ നോ യു ആർ ബിസി എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ആ ബൈബിൾ അങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ബിസിയാണെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കും സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വായിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രിൻറ്റഡ് ബൈബിൾ തന്നെ വായിക്കണമെന്നാണ് തന്നെയല്ല വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആ പ്രകാശം നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ ബൈബിളിൻ്റെ മാർജിനിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് വേദോസ്തം വായിക്കണം എന്നാണ് എന്നാൽ ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സമയം വല്ലതും ആണ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഓൺ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രിൻറ്റഡ് ഒരു ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ആയിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് വായിക്കാം ഓക്കെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിൽ എത്ര ബിസിയായ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും തിരുവഴുത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സമയം കണ്ടെത്താം കാരണം നമ്മുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കല്യാണങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിവാഹമാണെങ്കിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതിന് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടല്ലോ ഒരു വിവാഹം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണമല്ലോ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിക്കും സോ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കൃപാവരങ്ങളുടെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് സമയം തക്ക രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന് നമ്പർ വൺ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം മാറ്റി വെക്കണം ഉള്ളപ്പം വായിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ളപ്പം വായിക്കാമെന്നുള്ള ആ സമയം ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം നമ്പർ ടു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പര്യാപ്തമായ സമയം മാറ്റിവെക്കണം ഇതെല്ലാം എഫേസിയറിലും കൊലോസിയറിലും വായിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് വാക്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കീ വേഡ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് ഒന്ന് കർത്താവെ എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ അങ്ങനെ എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണി ഇത്രയും ബാക്കിയുള്ളല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സമർപ്പണത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് രണ്ട് കർത്താവെ എൻ്റെ സമയം ഓരോ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അടിമയായി കിടക്കുവാണെന്നല്ലോ ലോകം എന്നോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോയേ പറ്റൂ ഓവർ ടൈം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരു മണിക്കൂർ ഓവർ ടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ പോവുകയാണ് കർത്താവെ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ആ എനിക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രീ ടൈം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ സഹായിക്കണേ അങ്ങനെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ വേദപുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി തിരുവഴുത്ത് വായിച്ച് തിരുവഴുത്തിൽ കൂടെ മെച്ചുറാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം മാറ്റി വെക്കണം നമ്പർ ടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം മനുഷ്യന് സൗകര്യം കൂടുന്നതിൻ്റെ അനുപാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വളരെ പല സർവേ ഒന്നല്ല പല സർവേ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിവോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ദൈവവും തമ്മിൽ നാമും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നിർത്തിവെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും അതിന് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സജഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കുറയ്ക്കുക അതായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശി എനിക്ക് വലിയൊരു ഗൈഡായിട്ട് വന്നു ഉപദേശി പറഞ്ഞ എഴുത്തിതായിരുന്നു ആത്മീക ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കാതെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഫ്രീ ടൈമിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഒഴിവാക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് വിശ് ആ ഉപദേശി ഈ എഴുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അയച്ച സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ്
പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ കുറേ മഞ്ഞ പത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ മഞ്ഞ പത്രങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു ജോലിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിനെ അനാവൃതമാക്കി എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെക്കുക അവൻ കള്ളനാണ് ഇവൻ കള്ളനാണ് അവൻ കൊള്ളക്കാരനാണ് ഈ സ്ഥാപനം അത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നു എന്ത് ആത്മീക പോഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞ പത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോലും കേറ്റുവാൻ പാടില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ഷതപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സമയം അങ്ങോട്ട് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനമില്ലാത്ത പല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം സമയം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കണം എന്നാൽ ആദ്യാന്തം വായിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ പരദേശി മോക്ഷയാത്ര വായിച്ചിട്ടുള്ള പലർ കാണും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ തലമുറയിലുള്ള പലർ പരദേശി മോക്ഷയാത്ര വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരദേശി മോക്ഷയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കണം വായിക്കണം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം വായിക്കണം ഓക്കെ ആ വേർപാടിൻ്റെ കൗണ്ടറിലല്ല മറ്റേ കൗണ്ടറിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഞാനത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം പരദേശി മോക്ഷയാത്ര വായിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ആദ്യാന്തം അത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ നാലാമത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിത്തിങ് നോ കാരണം അത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ മറക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ബ്രെയിനിന്റെ ഈവൻ ആ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പോലും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് വായിക്കുന്നതിൽ കൂടെ സോ ഓരോ ദിവസം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മോർ ആൻഡ് മോർ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ദൈവം നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം തരുന്നത് മുഴുവൻ പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഏത് ബിൽഡിംഗ് പണിതാലും ആദ്യമേ ഫൗണ്ടേഷനു വേണ്ടി മണ്ണെടുത്തിട്ട് സോളിഡ് ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് അവിടെ വളരെ സോളിഡായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമിടുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നത് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇറ്റലിയിൽ പീസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവർ ഒരു ടവർ പണിതു ആ ടവറിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പീസ എന്നാണ് കുത്തുബ് മീനാർ പോലെ തന്നെ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഇല്ല കുത്തുബ് മീനാർ പോലുള്ള തന്നെ ആ ടവർ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ചരിഞ്ഞ അവർ നിർമ്മിച്ചതല്ല അത് നിർമ്മിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു വശം അത് ബലഹീനമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു വശം ബലഹീനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടെ ടവർ പണിതത് കൊണ്ട് ടവർ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടവറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ടണ്ണാണ് ആ വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഗ്രാജുവലി അങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബിൽഡിംഗ് നേരെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ വിശ്വാസികളായ നാം ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അതിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ വെച്ചത് ഒന്ന് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പോഷിക്കണം പോഷിപ്പിക്കണം ഈ പോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എനിക്ക് ദൈവം വളരെ അനുഗ്രഹം തന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വലിയ വല്യപ്പച്ചൻ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ നൂറ്റി മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് കടന്നു പോയത്
ഞാൻ അന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് വരെ ഫാമിലി പ്രയർ വലിയ വലിയ പെച്ച് നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള വലിയ വലിയ പെച്ചനായിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് കാണാമായിരുന്നു ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് അതുകൊണ്ട് വേദോസ്തം വായിക്കുമായിരുന്നു ആത്മീയ ജീവിത വളർച്ച നൂറ്റി മൂന്നായാലും തീരത്തില്ല എൻ്റെ വലിയപ്പച്ചൻ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് കടന്നു പോയത് ആ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം വയസ്സ് വരെയും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു വലിയപ്പച്ചൻ്റെ മുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വലിയപ്പച്ചൻ്റെ കാലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് തഴമ്പ് കട്ടി പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ബ്ലീഡും കൊണ്ടത് ചെത്തി കളയുമായിരുന്നു കാരണം ചെത്തി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് വേദന ഉണ്ടാകും തഴമ്പിൽ ബ്ലഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചെത്തി കളയാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് വലിയപ്പച്ചൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കണ്ണ് കാണാമായിരുന്നു ആ മരിക്കുന്നത് വരെ വേദോസ്തവം വായിച്ചു എൻ്റെ ഫാദർ എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സായി ചമ്പൽ ഏരിയയിൽ സുവിശേഷം കൊണ്ടുപോയ ഫിലിപ്പി എബ്രഹാം ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എല്ലാ സഭായോഗങ്ങളിലും പോകുമായിരുന്നു ദീർഘായുസുള്ള പലരെ ക്ലോസായിട്ട് കണ്ടതിൽ നിന്ന് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ എനിക്കറിയാം എന്ന് വരെ ദൈവം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് തരുന്നു എന്ന് വരെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അന്ന് വരെ ദൈവം ദൈവവചനം പ്രാർത്ഥന ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറാൻ പാടില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും മൂന്ന് ദൈവജനമേ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം ഈ ലോകം നമ്മുടെ സമയം കവർന്നെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ രണ്ട് മാസത്തെ സമ്മർ അവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോ സുഖമായിരുന്നു അവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവധിയായിരുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്ന എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം അവധി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ദീപാവലി ദശേരയുടെ സമയത്തും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം അവധി കിട്ടും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം അവധി കിട്ടുമായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം അവധി കിട്ടുമായിരുന്നു ഉണ്ട് മോൻ ഇരുന്ന് അവിടെ വിഷമിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിഷമം തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് കുട്ടികൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഒരു വർഷം മൂന്ന് മാസം പത്ത് ദിവസം എനിക്ക് അവധി കിട്ടുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ കുട്ടിയുണ്ടോ മൂന്ന് മാസം പത്ത് ദിവസം അവർക്ക് അവധി ഉള്ളത് ഇല്ല മൂന്ന് മാസം നോ എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ സമയം കിട്ടും ആ ഒരു മാസം ഒരു നാല് മാസത്തെ ഹോംവർക്ക് കൊടുത്താണ് അവരെ ഇവിടുന്ന് സമയം ഈ ലോകം ഓരോ ഓരോ ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞ് ഓരോ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമയം അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നാം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾസിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അഡ്മിഷൻ അവൈലബിളായിരുന്നു കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കൾ വന്ന് പഠിക്കുന്ന സിന്ധ്യ പബ്ലിക് സ്കൂൾ അതിൽ ഒരധ്യാപകൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ മൂപ്പനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പ്രീസ്റ്റ്സിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ സീറ്റുണ്ട് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം സിന്ധ്യ സ്കൂളിൽ ഇന്ന് ഒരു വർഷം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെലവ് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ ഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് സഭാമൂപ്പൻ പറഞ്ഞു നോ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് വിട്ടത് എന്നാൽ അങ്ങ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഒരു ഓർഡിനറി സ്കൂളിലാണ് വിട്ടത് വൈ അവരുടെ സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റ് സ്കൂൾസിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടത്തില്ല അയ്യോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ബ്രദറെ അങ്ങനെ മറ്റടത്ത് വിട്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വലിയവരായി തീർന്നേനെ ചിലപ്പോൾ ലോകപ്രകാരം വലിയവരായി തീർന്നേനെ എന്നാൽ
എന്നാൽ മക്കളെ അവരുടെ സമയം അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ വിട്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും സമയം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നേന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വാസികളായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകം നമ്മുടെ സമയം കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെടരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കാം ഇതുമായിട്ട് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളോട് നാം കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നാളെ നമ്മൾ ആ വിഷയങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഓൾ ഓ